Arkadaşlar merhaba. Ural 6 çarpı 6'ları hatırlıyorsunuz. S400 kamyonları olarak geçiyor. Bunları daha önceden size analiz etmiştik. Şimdi bu kamyonları Türkiye'de bulduk arkadaşlar. Şu anda Milas'tayız. Çok güzel bir yerdeyiz. Bir sondaj firmasındalar ve de tam 7 tane var. 6 çarpı 6 Ural bu kamyonlar. Yani bizim Iveco serimiz gibi orada mini bir seri yapacağız içerisinde. Biz bunları hem araziye de sokacağız hem sizlere tanıtacağız. Böyle küçük bir seri halledeceğiz size. Ama ilk olarak tanıtım amaçlı hem bilgilerinden bahsedeceğiz hem de Şurada gördüğümüz ikinci kamyon bakın yaklaşık 3 yıldır çalıştırılmıyormuş. 3 yıl önce satın alınmış buraya getirilmiş ve bırakılmış. İlk önce onu bir çalıştıracağız bir nevi cold start yapacağız. Ardından araç sahibiyle muhabbet edeceğiz. Bütün tarihini nasıl geldiğini hikayesini öğreneceğiz. Ben özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra da araziye gideceğiz arkadaşlar. Bak işi küçükmüş ya. Hiç önemli yok. Motor sitet aküsü tak. Nasıl? Motor sitet aküsü tak çalıştırır. Ciddi mi söylüyorsun? Ya, bu, bu Marş sinemasını ona göre ayarlamışlar. Oo. Öyle akü. Mercedes 25 21 kamyonu. Öyle artık çalıştı. Baş baş mı aküye? Getiriyoruz bunu bağlıyoruz biz. Bir, bir sene kullanıyoruz. Sert şu çalışıyor. Bak, geçen, Çok e, ilginç ya 90'lık şey yapıyor olması. Geçen ya. di, diğerini ben e, Fiorino aküsü var ya e, 60'lık galiba ama. 60'lık mı 55'lik mi? Bundan çalıştı. Yani tamamen arazi uyumlu, arazide hani en kötü şartlarda elindeki malzemelerle araba çalıştırıp yürüyebiliyorsun yani. Tamam, hani, Kalaşnikov tamam. tüfek gibi o da böyle çamura düşer çalışır, aynen, aynen. oraya düşer çalışır. Yani. Her şey kara düzü. Bakalım bu. İki tane 90'lık aküyle çalıştırıyorsun güzel. Şu anda 3 yıldan beri yatıyor bu, bu aracı. Bu V6 olan da değil mi? Evet evet. V6. 11.8 litre olan. Böyle güzel yollar size asfalt sevmez. Bunların dostu dağ, taş, ova, çamur. O kadar. <gülüyor> Doğru. Evet şimdi motor kaputunu açıyoruz. Evet çıktık. <gülüyor> Soğutma sıvımız tamam. Örümcek ağları. Evet bağlamış. örümcek ağları her yerinde. Bizim tozlu garaj gibi. Yani. <gülüyor> kalbi temiz kalbi. Örümcek ağı boşuna kalbi temiz. Şurada mı içine bak. Yağ da var. Şimdi mazot pompalıyor. Evet Salih hadi o geldi. Biraz daha havasını al. Ha. Direksiyon yana bakalım. Yana baktık. Sıkıntı yok. Hadi bakalım ilk marş 3 yıl sonra. Yok kol çekilmiş. Öyle mi? Ne çekiliymiş? Stop kolu. Çek. Yok. Bas şimdi. Takılı mı kalmış? Evet. Evet. Kol, kal, kal. Süper. Evet. Salih bayağı zevk alıyorsun belli. Evet. <gülüyor> oldu. Süper. Evet çalışırken şöyle ibrelerine de bir bakalım. Hava saatimiz, yağ saati, hararet saati, e, kilometre, devir saati, yakıt zaten bu. E, şarj saati var bunda şarjı suyu yok. Akülleri gösteriyor. E, şu sistemde şurada vanası var. Lastiklerin havasını yolda. Hmm, hava sistemi. Ha, basıyoruz. Veya hava kontrol e, vardı eksiltiyoruz. zaten. Orijinal rengi zaten bu. Orijinal rengi Tamam var. vesaire. Tamam, Az tamam. kullanıldığı belli. 35 mi kilometrede daha sadece. Evet. Kaloriferi ne durumda? Heh çalışıyor. Kalorifer. Az önce geldik. Bir tane. Evet geliyor. Heh tamam. Şimdi şöyle. Bunu sorun ya. <gülüyor> İş aydından var. Şu nedir? Ee, bunun arkasında personel taşıyıcı bu karavan vardı. Hmm. Ee, haberleşme Hoparlör cihazı, falan. Işte, Webosto'yu çalıştırıyor. Hmm, Webosto'su var. Evet. Önlü arkalı Webosto. Hem önde Webosto var hem arkada. Bu arka Webosto'nun e, mekanizması. Kirkolar falan çok mekanikti. <gülüyor> hızlı hızlı sarıyor. E, silgeçleri mutlaka göstermem lazım. Bir dakika bu değil. Çalıştır bakalım. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> İçten <gülüyor> dışa. <gülüyor> Ve e, olsa da olur, olmasa da olur havası. Ha, süper. Güneş, bir de şuradan bir gaz ver bakalım ya. Şurada bunun bir zinciri var. Hmm. Bunu asıldığımız zaman hani e, gaz kağıdı koyuyoruz ya eski hmm. araçları. Hı hı. Ön perdeyi, ön radyatörü tamamen kapatıyor. <gülüyor> süper. Böyle. Geldi. Radyatörü Perde çekiyor önüne. Çek, çek süper. Ve basta da şuradan mı? 
Çalıştırdığımız düğmeler burada. Evet geliyor. Şurada. Ne dostası da altı sen gösteriyor. Anladım. Ee, ne bastı o? Burada. burada. Orada yağ ısıtıyor. Ben içeri ısıtıyor. Suyu da ısıtıyor. Suyu ısıtıyor. Yağ kadar ısıtıyor. Evet yağı da. Motor yağını ısıtıyor. Araç içini de ısıtıyor. Diğeri de arka taraf için. iki veba solu bunlar. Ben dizel çıkmadan Salih kırık farı tamir edecek. Değiştirecek şimdi. Diğer araçtan mı söktün Salih bunu sen? Evet, aynen. Yedek parça çok güzel. Salih ve abisi. Seni de tanıyalım. Bu ben Mustafa. Mustafa. Evet Mustafa. Ee, atom far dediler. Çok eski. Normal. Evet, üzerinde Rusça yazılar var. Gümlemiş içindeki. Gördüğünüz gibi. Burası da camdır. Cam zaten. Tamam, plastik falan değildir. Tam anam babamı söylüyor Mustafa. Yani, <gülüyor> Tam Rus işi. Burada yağ soğutma var. Yağ soğutma e, motorun yağını soğutuyor bu arada. Ayrıyetten bunun içinde yağı temizleyen bir sistem de var. Yağ çarpıyor. O çarptığı yağın içindeki neyse artık onları e, çanağın etrafına yapıştırıyor. Hı. Yani bunu 5 sene 10 sene arazide kaldın yağ değiştirme imkanı olmadı. Yağ aynı özelliğini koruyor. Hani yağ yağ pisliğini katran, atar ama. Katranlaşmıyor yağ. Katranlaşmıyor ilginç. O, evet, o şey pisliği alıyor. Daha sen bildiğim kadarıyla aracın altına giriyorsun, şanzımanını vesairesini aklına geliyorsa değiştiriyorsun. Siz gelmeden önce defransiyel değiştirin. İşte. Eli anahtar tutan herkes bunun tamirini yapabilir. Biraz Çok mekanik çünkü. Mekanik Elektroniği çünkü. az. Böyle kamyondan anlayan, bu işte merak olan, anlayan, ara eli doğru. anahtar tutan, çok usta olması gerekiyor. Sadece söküp taktığının yerini bilen birisi. Yani karışık karmaşık bir sistem yok. Doğru. Çoğu, çoğu yeri gara düzeni. Evet, hem basit hem kemikli araçlar. Çünkü Ruslar tam arazide hani en son çarelerde kalacak ve arızaları çabuk çözebilecek bir şekilde tasarlamış. Tipik Rus işte. Yani. <gülüyor> Hava filtremiz zaten e, orijinalden ofrata uyumlu. Evet, direkt Tamamen yukarı koymuşlar ki. E, Rus Ruslar bunu tomruk çekerken gördün mü videolarda? E, bunu biraz daha uzatıyor. Tabi buraya kadar suyu giriyor yani hiç sıkıntı yok. İşte MD yere kadar girse eğer motorda herhangi yani, bir şey olmuyorsa mesela, yeter. Benim boyum 1.80. 1.80 suyu içinden. Aynen rahatlıkla rahat geçer. Baya derin sudan geçebiliyor. Şnorkel gibi. Bu normal offroad araçlarını camın tepesine kadar çıkartıyorlar. Onun adı şnorkel. Çünkü maksat su girmesin direkt olarak motorun içine. Ondan dolayı yukarı çıkartılıyor. Bu arada bunun içinde torna da ufak bir işlem yaptırdım. BMC Pro artık. Hmm, anladım. Filtremiz. Yağ filtresi de aynı şekilde. Mercedes 25 25 O tip dönüşümler filtresi. yapabiliyorsun yani. yani. Sürekli kullandığımız için bunun parçasını bulmak biraz sıkıntı. Sultanlar var. Bu yarım otobüs diyoruz biz hı hı, Evet. Sultanların fren merkezinin lastiklerinden aynı. Onları uydurduk yani. Örnek vereyim fren merkezi e, bulunmayacak bir parça. Hı hı. Ama uy uydurlanabiliyor. Bir özelliği de arazide eğer lastiğinizde çivi battı veya e, kazık kaçtı neyse bir patlak oluştu. 
bir yandan hava basıp bir yandan da yola devam edebiliyorsunuz. Ha, sistem kendi hallediyor onu. Kompresörü evet. var. Şurada Stop. değil mi? O hava evet. sisteminden yapıyor değil mi? Stop. Fren havasından. Stop. Stop sistemi yok. Biraz daha Aha. gösterirsen. Vanasını açıyorsun. E, ilerden havasını açıp hava saati. Bunu saat ayrı Kendi içerisinde. otomatik mi ayarlıyor? Otomatik değil. Bana, bu manuel yine. Yine manuel mekanik yani. Buradan açıyorsun. Hava sistemini oradan ayarlıyorsun. Saati var. Hı. Buraya gelen hava sisteminde. Hı. Bütün lastiklerin havasını tamamlayıp yolumu devam edebiliyorsun. Arazide lastik çağırman gerek yok. Yok anladım. O direkt aracın hava sisteminden karşılıyor tabii. Evet, evet. Ekstra bir Ondan ayrı bir sistemi yok. yok. Ama imdat yokmuş. El freni var bildiğimiz anam babam usulü. <gülüyor> Ama el freni çok güçlü. El freni sistemimiz burada. Şaftan frenle. Direkt Ama şaftı sıkıyor. Bu daha güvenli aslında. Daha hmm. sağlam. El freni derken hani havalı bu körüklü sistemlerden daha sağlam. Niye? El fren çekip bu arabayı e, sürüklesen götüremezsin yani mümkün değil. Ama kendi motoru güçlü olduğu için çevirdiğin zaman el frenden dönüyor. İşte o panik bir anda değdiğin an atıyor ya. Normal şey, şey değil sistem. Ama normal, normal bu yükteken mesela buna el, fren, el fren çek. iki e, aracı arka arkaya bağlayalım çekelim. E, lastikler döndüremez. O derece o anladım. Derece Bayağı Şaftan... mekanik bir sistem yapmışlar yani. yine. Evet, yine hani arazide körük olsun şu olsun bu olsun arazide sıkıntı olmasın diye bunları tasarlamış herhalde büyük ihtimal. Aynen aynen. Mesela arazide imdatlı araçlarda hava olmayınca e, hareket, hareket etmiyor. Kilitlenir kalır. O amaç yani bunlar birbirlerini ta, arazide götürsün getirsin öne giden. Bir şahutumuz öne gidiyor. Evet. Ağır seri sistem var bunda. Hı hı. Ayrıca burada yine bir yavru şanzımanla damperli sistem için. Hı, o yavru şanzıman. Havalı sistem bu. Aynen yani. onu direkt kullanabiliyor. Yani burada havayı taktık mı piston itiyor, fitesi takıyor. Hı hı. Bu da... E, Oradan tam... ekstra dönüş gücü yani, elde ediyorsun. Aynen. aynen. İçeride şartiyeli var. Şartiyeli, Düğmeyi bastı, elektriği, kesiyor. elektriği tamamen kesiyor. Akü bir boşalma da olmuyor yani. Bir 6-7 ay hiç olduğu yerde. Bastığımız zaman ses geliyor. Sıkırtı ediyoruz. geldi. Evet şimdi elektrimiz geldi. Hı hı. Burada çekide emirimiz var yine. <gülüyor> Kendi orijinal. Evet. Bu da ağzı diyoruz artık. Defrensel kilidi biz bu arabada hiç şey yapmadık. Lazım olmadı. Hiç lazım olmadı. Hmm. Defrensel kilidine hiç ihtiyacımız olmadı. O ilginç şimdi böyle bir arazi aracında mesela bizim Iveco'larda var defrensel kilidi. Acayip bir şey yarıyor. Evet evet. Ama tabii senin şimdi arazi performansını merak ediyorum. Gördüğüm kadarıyla bu 6 çarpı 4 olabiliyor. Arkalar sadece çekişte kalabiliyor. 6 çarpı 2'ye düşürmüyorsun. Direkt Yok. Yani 4 çarpı devamlı 4. standart. 4 devamlı standart. Evet. İstediğin zaman öne alıp 6 çarpı 6'ya 6 çarpı. çekebiliyorsun. Bu bir yani iki farklı çekiş sistemi var. Üstüne bir de arazilerini ekleyebiliyorsun. Şeyde ne sondajda da var bu kamyondan. Üstünde 20 20 25 ton falan yük var. Yani hiç daha şey kilit ihtiyacın kilit olmadı. olmadı. Ama Ivaco dediğiniz gibi Ivaco Tracker var 4 çeker. Hı hı. Küçük bir yaşlık olduğu zaman kilit atmadan çıkamıyorum o Ama işte bu yaş yerde nasıl bir kilitsiz şey yapıyor onu da görmek isterim açıkçası. Tamam, onu da göreceğiz inşallah. Ya da çok dik bir yerde gireceğiz, böyle gireceğiz. şey gireceğiz. yaptığı zaman patinaja düştüğü zaman vesaire bir teker bakalım. Devam edeceğiz. Nasıl bir şey oluyor onları da göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Gördüğünüz gibi şey sinyal kolumuz gayet mekanik. Bir de e, araçta OBD soket yok. Bunun Aha. yerine şöyle test düğmeler, kısa devre düğmeler var. Ha i̇şte direkt öyle sistem? deniyorsun. Beş ileri manuel şanzıman var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Evet beş ileri şanzıman var. Bir geri takviye seri. Evet takviye. Ağır altı fitesimiz var. Ağır altı sadece tek değil mi? Ağır evet. altı yapabiliyorsun. Ya aslında bazıları şey diyor. Beş fitese işte takviye seri olduğu için 5 seri 5 takviye olduğu için 10 fites bu araç diyebiliyor. Ha anladım. Biz 10 fites demiyoruz da 10 e, ileri demiyoruz. Yani 5 yavaş, 5 seri, 5 ağır olarak. 5 ağır biz. evet. Oradan traktör, direkt olarak. Traktörlerdeki olur. gibi. Traktöre çok benziyor evet. Traktörün Aynen. Gibi. Sadece ekstra traktördeki e, ekstra bir özellik traktörden hariç. 6-4 yapması. Bu evet biraz traktörümsü bir şey aslında kamyon. Yani, traktör... İş makinesi aslında bu. Zaten ruhsat da o şekildeydi. Evet evet. evet. Bu araçlara kolayla batmadık. Eğer sondajda 25-30 ton yük var. Kas 10 senden beri kullanıyoruz. Onun üstünde e, battığımız zaman zaten bize kolayla çıkaramıyorlar. Eğer o çekerlerle hmm. batarsak kurtarır ama kolayla da batmıyor. Yani 10 hmm. senden beri belki bir kere battık. O da arazi böyle kirliydi. Bir ay yağmur yağdı. Alt zemin de gevşek olduğu için tamamen kamyon oturuyor. Sigortalar orada. Hemen basa gösteriyorum. Yolda giderken e, kendimiz yani tamamen bunu sigortalar da kara düzen. Bunları bilen evet. bilen bilir ya. Aa evet. <gülüyor> es, aynen. Yani burada yolda kaldın buradan bir tel bağla. Tel bağla devam. götür evet. Tel bağla götür. Öyle bir sistem. Bir Şöyle tane gösterelim. Bir tane de altta var. Bunlar eskiden böyle yuvarlak evlerde de vardı. Tel bağlar kullanırdın. Şu torpidoyu da bir göster bakalım. Bu torpidomuz burada. Yani evet, torpido evet. Burada ciltlemiz, ciltlemiz var. Önde hava mesela işte yeni sistem arabalarda içeride devirdayım ediyor bir de e, önden hava almak istediğinizde önden alıyorsunuz ya. Hı hı. Bunu Ural tamamen mekanik yapmış. Buradan basıyorsun 
Önden evet. havayı oradan alıyorsun. Evet. Bizim pulmanda da böyle hidrolik olarak Önden oksijen ihtiyacı olmaz. Şimdi VS8 Olur. sırası. Ne? Eski ustalar daha iyi bilir. Yatay pompa çok uzun ömürlüdür. Şimdiki araçlarda hep kameron sistem diyorlar veya e, dik pompalar vardır. Bunlar her mazot pompasının e, ayrı bir elemanı vardır. Arıza ettiği zaman tek tek değiştirme şansın var. Ha, anladım. Yani birisi arızalan, bir şey arızalandığı zaman ha. komple kesmiyor. Biri gidiyor. Evet. Aracı yürür kılabiliyor yani. Yeni araçlarda tek bir pompa işte kaç bin lira? 5 bin lira. Maliyetleri yüksek. Direkt pompayı değiştiriyoruz. Çünkü bütün bir tane şey eleman var. Hava kompresörümüz. Hava kompresörümüz. Evet. Ee, V8 aracımız. Evet bu V8 olanı. Diğeri 6. Bir de şöyle bir şey ekleyelim. Şurada bir ek var. Hı. Bakın bu evet. V8'lerde daha uzun. Sonuçta iki Heh. silindir daha uzun olduğu için. Aynen. Bu ek V6'larda daha Aynen. Yani, yani V6 bu kadar daha kısa. Kısacası. Evet. Radyatör şu şekilde yanaşıyor. İki silindir eksik birer tane şuradan. Şuradan itibaren düşünün. Bu arada arkadaşlar benim en fazla dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi motorda ne biliyor musunuz? Motorun her şeyi metal. Öyle plastik bir şey yok. Kapaktı bilmem neydi. Böyle kütür kütür Döküm malzemeler kullanılmış genel olarak. Ufak tefek de sajlar var radyatör vesaire. İşte mesela motorun emme kısmı bile bakın. Direkt olarak metal. Böyle bu yapılı olan boyanmış. Üzerinde Rusça böyle yazılar da duruyor zaten. Bu araçta işte arazi için tasarlanmış dedik ya. Şarj dinamosunu ayrı bir kayışla çeviriyor. Kompresör ayrı bir kayışla çeviriyor. Hmm. Bir de devirdayım var altta. Ve e, direksiyon pompasının e, kayışları yine ayrı. Yani toplamda bu araçta 1, 2, 3... Dört tane kayış var. Neden böyle olmuş? Arazide yani biri kırıldığı zaman, normal motorlarda biri kırıldığı zaman bütün sistem duruyor. Ne bileyim e, direksiyon pompası duruyor. İşte alternatörümüz duruyor. Şarj dinamosu dediğimiz duruyor. Pervanemiz duruyor. Bunda öyle bir olay yok. Biri kırıldı, öbükünler yine görevini devam ediyor. Havası devam ediyor. Arkadaşlar bu arada şimdi bir de sürpriz. Yanımızda bir abimiz var. Kendisi Azeri ve misafirimiz burada. Bu araçları da yani Ural kamyonları... Avcunun içi gibi biliyormuş. Bir de onunla muhabbet edeceğiz şimdi. Zamir Usta ne haber? İyilik sizden ne haber? Teşekkür ederim sağ ol. Sen iyi biliyor musun ya bu Uralları? Bir anlat bize şöyle istersen. Bu kamyonların tay beraberi yok. Hı hı. Bildiğimiz gibi bu kamyonlar Rusya'nın en e, yüksek gürdelerinde bir kamyonudur. Artı canavar gibi kamyonlar bunlar. Hı hı. Bunlar da hiç dur durak olmaz. Evet ama V6 daha mı tutuluyor e, daha diyorsun? Motor olarak seçim olarak daha da güzel tutuluyor. Çünkü e, soğuk yerlerden dolayı e, stok müstok olmaz yani bunlarda. 6 sene çalıştırma, getir mazotunu, aküsünü koy, tık diye çalışır yani bu arabalar. Dünya yarışlarında birinci sırada Arabistan sarhalarında yer almış. Evet bunları çok güzel modifiye ediyorlar böyle yükseltiyorlar süspansiyon sistemini vesairesini değiştiriyorlar böyle acayip çamurlu yerlere falan Şöyle girip de, çıkabiliyor. E, biraz belki ters bir şey olur ama misal olur ama şöyle de bir şey yapabiliriz yani örnek verebilir. Hani bazı insan parası vardır rezilli sever ya bu kamyonlar rezilli seviyor yani <gülüyor> asfaltı falan sevmiyor. Doğru rezil, e yani rezil, amacı rezil o zaten. Seviyor. Evet arkadaşlar bu da çok güzel oldu. Sana da çok teşekkür ederiz. Teşekkür Renk kattım videomuza. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir bileninden de dinlemiş olduk arkadaşlar. Evet. Arka bak. Hop hop. Arka bak. Arka bak. Arka bak. Arkadaşlar Ural 6x6'mıza bindik. Şu anda V6 motorlu olandayız. Böyle yapısız olan direkt olarak 3 yıl önce alınmış bir kenara bırakılmış ama bizim 
böyle soğuk çalıştırmayla şak diye çalıştırdığımız V6 motordayız. Önden de V8 gidiyor gördüğünüz gibi. Çalıştırma sırasında, bu işlemler sırasında yanımda zaten çeşitli muhabbetler yaptık. Salih var. Çıktık yolumuza. Normal bir yolda gidiyoruz. Asfalt böyle Asfalt stabiz değil. MC bir yolda gidiyoruz arkadaşlar. Köy yolu tarzı. Ve de araziye gidiyoruz. İkinci bölümümüzde arazi olacak. Bunu unutmayın. Ben kendim jeoloji mühendisiyim. Sonda iş yapıyoruz. O yüzden sürekli arazi araçları bizim işimize yarıyor. 2008 yılında Ankara'da biz bir tane bu araçlardan bulduk. Şu an hala aktif vaziyette sondaj var üzerinde. Yağını suyunu değiştiriyoruz. O Başka kadar. bir işlem yapıyoruz. Hala Öndekini bayağı var. ciddi yapmışsınız sarıyı ve 8 olanı. Sarıya 6 aylık bir süreçte bir kırmadı topladık. Süper. Şimdi galiba 7 tane kamyon var değil mi sizde? Çeşitli zamanlarda alınmış. Onları da başka yerden aldık. Zaten. Hepsi de 2000 model. Hepsi 2000 model. Evet süper. Kaç tanesi V8, kaç tanesi V6? 2 tane V6 var, 5 tanesi V8. Ha, çoğu V8. Hatta böyle yedek parça olarak da kullanıyorsunuz bazılarını. Evet, evet. Bir V6, bir V8 gibi sanırım. Evet, evet. Peki bu kamyonlar Türkiye'ye nasıl gelmiş? Çünkü tamam S400 lojistiğini sağlayan kamyonlar olarak biz bunları tanıdık. Böyle uçaktan iniş görüntüleri var. Çok heybetli görünüyorlar. Bunlar burunlu kamyonlar. Ama peki bunlar daha öncesinde ta 2000'li yıllarda Türkiye'ye nasıl gelmiş acaba? Bu taş boru hattı olması gerekir. Hmm. Boru hattı döşenirken o Ankara'nın o çamurunda, dağında, tepesinde kimisi personel taşıyıcı olarak, kimisi boru çeker olarak, kimisi yakıt tanker olarak Türkiye'ye giriş yapmış. Boru hattı bittikten sonra şirket kenara ayırıyor bunları, hangarını koyuyor. Biz de hepsini hangardan e, pazarcılık usul diyeyim artık. Hani ihale usul değil de pazarcılık usul aldık. O zaman benim anladığım TASİŞ'ten falan alınmadı bu araçlar. Hayır, hayır, hayır. Direkt olarak bir sahibi da. vardı. Onlardan normal zaten trafikteydi alındı. Aynen. O şekilde evet, evet süper. Şimdi arkadaşlar mıcırlı asfalttan böyle köy yolu tarzında taşlı topraklı sallayan bir yola girdik. Şimdi bunlar tabi böyle Türkiye'ye çok fazla giriş girmediği için yedek parça sıkıntısı yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, Onu ben, nasıl çözüyorsunuz? Tam olarak nasıl hallettiniz o işleri acaba? Ben bir tanesini e, yedek parça olarak ayırdım. Zaten e, arıza yapan bir araç değil. Dediğim gibi aktif olarak kullandığımız iki tane var. İkisini de e, 2008 yılından beri kullanıyoruz. Yağını değiştiriyoruz. E, bir kere balatalarını değiştirdik. Tren balatalarını. Süper. Başka da bozulan bir yere, çatlayan bir yere olmadı. 11 yıldır Bak. kullanıyorsun. Daha öyle bir sıkıntı olmadı. Hep Sivop de arazi kullanıyorsun. Sivop ayarıdır, e, enjektördür. Hiçbir şey yaptırmadı. Hiçbir şey yaptırmadı. Süper. Zaten, e, anladığım kadarıyla bizim yakıtlar Rus yakıtlarından daha temiz. Ha, o da avantajlı. Onlar avantaj biraz daha pise göre geliyor. yapmışlardır. <gülüyor> Eğer öyleyse. Bir avantaj gibi geliyor bana. Şimdi bu araçlar zaten böyle Kalaşnikov gibi. Kalaşnikov'un özelliği nedir? AK-47 Rus tüfeği biliyorsunuz. Böyle çamura da düşer. İşte içine bir şey de kaçar. O olur bu olur. Suyun içinden şak diye çıkarlar. Şakır şakır şakır tararlar. Böyle basit her koşulda çalışabilecek evet. tüfeklerdir. Zaten Ruslar birçok şey öyle yapıyorlar. Bir de işin ilkince bu kamyonları aynen bu tasarımla, bu motorla, bu özelliklerle 1977 yılında tasarlamış adamlar. 1977 yılından beri neredeyse aynen, değişmemiş, aynen, değiştirmemişler. Aynen, aynen, aynen. Şöyle düşün, 42 yıl olmuş, daha eminim 8-10 yıl daha gitse yarım asır aynı şeyi kullanacaklar. Motorunu da ben şöyle bir hemen bir toparlayayım. Böyle gaz diye bir marka var. Ben Rus okunuşlarını bilmiyorum. Arkadaşlar bazen diyorlar ya öyle okunmaz, böyle okunmaz. Ben dümdüz yazıldığı gibi okuyorum. Onlar motor da üretiyorlar. İşte o motor üreten fabrikanın motorları var. Bu V6 olan da 11.2, 11.3 litre civarında bir motor var. V6 atmosferik bir dizel motor. 180 PS3 üretiyor. Yaklaşık 650 Nm'de torku var. V8'de de şöyle. V8 yaklaşık 15 litrelik bir motor. V8 dediğimiz gibi 8 silindirli. Ve de 240 PS güç üretiyor. 860-870 Nm'de tork üretiyor. 900 Nm'ye yakın. Ya bu o da atmosferik bu arada. Turbo değil. Bir de bunların turbolarını çıkarmışlar tabi. Onlar iyice canavardır. Arazide falan güç eksikliği vesaire yaşıyor musunuz siz bu araçlarla? Yaşamadım. Zaten tork olarak biraz... Torgu yüksek gibi geliyor bana. Normal bir kamyonu kıyasla çünkü. Normal yani hacimler yüksek bakıyorum. tabii. Yani gaz vermeden çıktığım yerler de oluyor. Rolante'de. Bir de şöyle bir şey var. Siz mesela V8 kamyondaki lastikleri değiştirmişsiniz. Daha dar, taban genişliği daha dar. Ama mesela çapları daha fazla benim dikkat ettiğim kadarıyla. V6'dakiler orijinal lastikleri. Bu Türkiye'ye 
uçaktan inenki görüntülerdekilerle aynı ama öbürü bizim mesela Iveco'dakilerle aynı. Ya e, ben onu araştırdım. Michelin. O, he, o konuyu araştırdım. E, o da orijinal lastik boyutu. Bu da orijinal lastik boyutu. Hmm. Ama e, zaten jantları farklı. Bunlarda offset var görmüşsünüzler. Evet, Geniş var. jant var. Evet. Onlarda dar jant var. Ha ondan. Orijinal evet. lastikleri de aynı lastik. Anladım. Yani her ikisi de orijinal ebatlar. Sadece jant farkı var ama neyi göre jant farkı var onu ben bilmiyorum. Hmm. Buradan çıkacaksın galiba. Vay Çok canın nice. çekti. <gülüyor> Daha sabret gidiyoruz araziye şimdi. Şimdi ara arkadaşlar arazide de bir sonraki bölümde çok farklı arazilere gireceğiz. Mesela normal kayalık araziye girdik biz bunda. Şu anda farklı bir araziye giriyoruz. Biraz daha dağlık taşlık ve ormanlık olan bir araziye gidiyoruz. Eğer gidebilirsek bir de suyun olduğu böyle ıslak arabayı batıracağımız tarzda bir yere gitmeyi de planlıyoruz. Barajın içine gireceğiz içeri. Nasıl? Barajın içine gireceğiz. Barajın içine girecekmişiz ama batıp kalmayalım. <gülüyor> Bu arada bayağı bir artık çıkıyoruz yukarılara. Dar patika şeklinde bir yol burası. Burası da bayağı böyle bir dönüş. Yaklaşık 90 derecenin üstüne bir dönüş yaptık mesela şu an. Aşağısı uçurum. Şunu merak ediyorum. Böyle 7 tane birden böyle Ural 6x6 var sizde. Gördüğüm kadarıyla babanız da daha da almak istiyor ya. Evet, <gülüyor> Kızım alamamış. Bursa, Bursa evet, alacak. Bursa hemen. alacak öyle gördüm. Evet. Ona tam anlayacağım diyor. 10 tane yapacağım falan filan böyle. Ya yani neden Rus kamyonunda mesela ısrar ediyorsunuz? 8 yılında aldığımız için o zamanlara 6 çeker, 4 çeker, çift çeker araç sayısı azdı zaten. Azdı değil mi? Yani en meşhur kamyon vardı. Neydi? Dev Fatih. Dev Fatih'ler. Yani Dev Fatih çok meşhurdu. Dev Fatih'in üzerindeki bir sondajı aldık biz bunu aktardık. Hmm. Veya as 600'ler falan vardı. 950'ler falan da Do çok yoktu yani. Yoktu. Miktarlar da yüksekti zaten. Evet. Ee, bir tane gördük, beğendik, aldık üzerini sürdük. Baktık arazide işimiz yarıyor. Başka bir yerde... Altı tane satılık olunca hepsini aldık bu sefer. Anladım. Bırakmadım. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> Şimdi başlayacağız. Şuraya dönüyorsun. Evet. Geldik mi? Geldik. Arkadaşlar biz araziye geldik. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz bir yolda. Daha üstü var daha. Daha da üstü var. O yüzden biz şimdi arazimize yayınımızı da burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Umarız beğenmişsinizdir. Bundan sonraki bölümümüz arazi sonra da sürpriz bölümler gelebilir arkadaşlar. Böyle mikro bir seri yaptık. İveco 6x6 içinde Ural 6x6. Sana da çok teşekkür ederim Rica Salih. Ederim. Hadi bakalım şimdi İyi araziye. Geldiniz. Arkadaşlar biz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizde kalın. Vay! Ooo! Işıklara bak be! <gülüyor> Gece kulübüne döndürdün ya Salih. Vay vay vay vay. Baya baya oda ışığı takmış Rus, herifler yani. Ruslar aydınlık seviyor. Evet. Ruslar aydınlık seviyor yani. Kamyonu çoğuruz ayık kullanmıyordur biliyor musun? <gülüyor> Şurada duruyordur vodka şeyi falan böyle. Ver kayma oradaki. Kesin. Yangın şeyi mi vodka şeyi mi? Tam evet şeyden. bak o yangın şeyin oraya büyük böyle 3 litrelik bir vodka. Tamam. <gülüyor> Tam Rus işi.